们来关心一个最新的产品，这是对岸的华为，它在今天呢下午两点半的时候直播他们的新产品发表会。我们来看看一个亮点，就是艺人刘德华成为他们的代言人。来看看，大家好，我是刘德华。我是一个认真工作的普通人，但是平凡与否，不在于前面的路，在于同路前行的你们。好，您看到的是艺人刘德华，他突然出现在华为的新产品发布会的现场，引起底下的观众一阵尖叫、哦。我们看到刘德华是帮华为的品牌担任大使，那。代言的产品是智能手表，这是一款啊复古的外形的智能手表，而且我们也可以看到呢，包括刘德华现场有示范，以及啊华为其他的产品也在这一场发表会上头，在这个直播上面呢都被介绍出来，包括您看到的 M Pencil 哦，这是首款新闪技术的终端产品，它就是一支笔啊，可以在平板上面做各种的动作点呐、啊。画呀，哦，呃，这个作为他们的一个呃非常最新的一个工具，而另外首款隔空触控电视搭载鸿湖九百芯片的一个智能电视，您也可以看到，你就是拿着遥控器哦，我有看到它的发布会，遥控器哦，隔空哦，在空中。画一画啊，譬如说我要把这个圈起来，我就不用用手，我就画一画，你的电视就会被圈起来了。像这样子的一个智慧出行，真正做到遥遥领先，这是他们的董事。余承东啊、哦，他的承诺。而我们看到华为商务董事余承东今天呢，他介绍华为底下的这一些各种的新产品，包括手机、包括平板、包括电视以及手表、哦。他说，鸿蒙的 O 这个呃这个 OS Four 系统升级的设备数已经达到六千万了，平均啊、哦、每一天增加一百二十万用户。鸿蒙的整体用户已经超过七亿用户、哦，这是呃相对于其他的系统的一个新的、哦、华。华为所开发来的系统，而华为在这一次呢，亚洲的这个呃，杭州的亚运会啊、哦，大家知道我们有很多的台湾的这个呃，这个代表的选手都在哦，所以全世界哦，包括亚洲特别在关注。可是我们看到很多哦，包括 CCTV 央视在亚运开幕直播的时候，不断的哦报道这个指定手机哦，那可是。我们查了一下，华为根本不是这一次杭州亚运的呃所谓的这个赞助商哦。可是可以看到，中国官方大力的在 promo 华为这一款新的手机。华为的产品注册、哦，网友说，几乎所有的名称都取自于一本书。《山海经》哦，因为《山海经》里头有很多上古时代的珍奇异兽哦，所以我们看到，包括中国大陆企业命名都有很多的古典文化哦。可是华为这一次啊，有很多的这个呃各种的说法啊，各种的取名啊，包括鸿蒙、方舟、泰山大鱼啊，这个麒麟啊、凌霄啊。鸿湖啊，昆仑呐、啊，哦，都是来自于呃这个《山海经》或是其他的一些呃古时候的一些古书啊、呃，以及呃像是《封神榜》的神话里面的人物，哦、呃，杨戬啊，这个杨戬车载光达晶片，所以呢，这个中国的意涵哦、呃，或是中国的文化的这个底蕴，的的确确哦、呃，把它结合在一起。我们也看到，包括。美国哦、啊，这的封锁是不是现在完完全全没有用了呢？这也是很多科技业正在讨论的事情。华为旗下的海思哦，这是他的子公司，他出货监视器里头的晶片引发的热议，为什么呢？因为啊，这个路透社的报道是说，晶片设计公司海思半导体今年开始出货晶片给监视录影器制造商。可是啊、哦，这些监视器的这个晶片虽然比起手机的处理器容易一点点，可是海思的回归可能会动摇监视器晶片的市场。美国出口管制之前，海思的的确确是全球监视器的主要晶片供应商。可是我们已经被美国抵制啦，为什么它还能哦，还能再继续制造呢？我们就来看看呢、哦，海思哦，是不是已经具备了某一种设计能力呢？哦。这个是分析师的说法，他说他认为
，华为可能已经取得了突破，可以拥有原生设计而非仰赖哦国外，它可以自立自强，它可以在这个小院高墙里面。做出他们自己的晶片，而包括 EDA 这件事情哦，大家看一下 ，EDA 就是电子设计自动化哦，这件事情哦是美国寡占 EDA 哦，中国、哦、外界估计落差哦，距离美国大概有二十年，可是。现在哦，他们的晶片已经出来了嘛，所以呢，呃，业内的人士就说，中国的 EDA 技术实力的确落后很多，甚至二十年之久。可是现在呢，它的 EDA 技术哦，如果没有 EDA 技术，你就做不出晶片。那你做出晶片，表示你的 EDA 技术已经突破了。而现在华为还是把苹果视为最大的敌人，因为手机热卖，产品发布了，各种的这个产品都可能会热卖。华为也要抢攻啊，因为你要赶紧制造。我们可以看到中介直接杀到东莞的苹果代工大厂，干嘛？抢人哦，抢攻哦，要把这个苹果看起来，要把苹果<咳>希望把苹果给打败。来问一下亮哥，亮哥你怎么看呢？其实应该是苹果把华为当做敌人吧。嗯，因为华为在二零一九年，他手机就做了二点四亿只啊。那是被制裁之后跌到去年的三千万只，所以他现在只是尽量在恢复他早年的样子啊。还有你刚刚讲海思给监视器，嗯，因为大华跟海康威视的晶片本来就是海思做的，那就是因为被压、被打压嘛，所以现在就不是嘛。那现在海思要回来跟他们本来就很熟的、呃、领域领域哦、嗯呃，以前那个华为提供了全世界。百分之六十的监视器的晶片，啊，所以我觉得应该叫王者归来啦。嗯，就他被打压了，从二零一九到现在打压了三年多嘛，那他现在要拿回来他本来有的啦，应该是这样，这样理解会比较准确啦。嗯，所以应该是苹果把他当做敌人啦、啊。我跟你讲啊，事实上，你你去想一想嘛，华为失去的那个市场的分量是谁拿走了、啊？当然，很多是美国公司，有的是中国公司啊，所以他这次回来，小米也很紧张哎、欸、，vivo 也很紧张哎，嗯，他们的市场份额可能都会下降啊，对不对？所以并不是华为把谁当做敌人，是所有的人都把华为当做，大家都把华为当敌人，是啊，因为他本来二零一九年是世界第一嘛，是，手机也是第一嘛，然后海思监视器的晶片也是第一嘛，然后被打压了三年多。巨跌下去嘛，那现在回来了、嗯，那大家就觉得很多人会因为这样又回到，就是习惯使用它嘛，就会相信它的品质嘛，啊、嗯哦，所以所以我是觉得这个当然还有待观察啦，就是到底会有多少流回去华为、嗯，而且可是你看到他去跟富士康抢劳工啊、哦，那你大概就知道了，就是他需要有大量的制造系统，嗯哼，啊、哦，因为明年。今年因为八二九才发布嘛，对，那到现在正式发布九二五，九二五，那只剩下三个月、嗯，对不对？所以明年才是真正的大爆发啦。就明年他可能会大举不断的在招募劳工，要增加他的产能产能啊、嗯，不然看就要看有谁能够帮他代工啊，等等啊、嗯、啊，所以明年我觉得，因为你如果用手机，因为他现在已经很难说是一个手机公司了、嗯、啊。它事实上未来还会有更,更多各式各样的平台，还有人工智能的产品、哦、那个我觉得明年我们就会看到了，这个只是第一波的发表了、嗯。我认为明年会有更多的其他的产品。是亮哥，我想问一下，科技界认为哦 ，EDA 因为美国制裁了这个部分嘛、嗯？对，因为没有 EDA 是没有办法制造的。对，所以你觉得中国大陆做出了自己的 EDA？ 可能是华为自己做出来的。哦，华为自己做出来的。对，因为他的工程师本来他的员工大概有十二万嘛。所以，如果全力投入，理论上是做得出来了，因为那个并不是非常困难。嗯哼，那只是说你每一个领域都要有人。嗯，啊，所以大概是这种情况，一定一定有 EDA 啦，不然不能不可手机做不出来了。那美国就很惊讶嘛，因为他们觉得说落后，嗯、中国落后二十年，一下子赶上了。对了，可是也不是完全一样的啦，嗯、啊，这个这个要，因为你也没有看到它的版本啊、嗯，你并不知道彼此间的差异在哪里了。是，来请教永明哥。九月十九号上个礼拜二的时候，美国的雷蒙多
哦，商务部长，嗯，他在国会作证的时候，他就说现在不确定华为到底这个这个手机能够生产多少只，也就是产能，他们不确定。到目前为止，西方的媒体都一直在问这个问题，觉得是一个华为的迷失。那今天余承东就回答，他说我们现在正在加班加点的生产 M 6 0而且还出了一个 M 幺零的新款，这个高级款，就刘德华代言的，就是非凡大师 R S 版，哦，那除了智能手机，还有就是 R S 版，将近有一万块人民币这样子的这个高单价，就可以跟这个就是 iPhone 十五 Pro Max 来去比较的，嗯哼，所以它整个系列非常的完整，哦，非常的完整。那还有这个就是 iPad， 哦，还有其他的相关的这些装置的设施，呃，今天的。《经济日报》的社论啊，他在讲美国的一个智库，呃，这个智库呢在建议美国拜登政府啊，要怎么样真的去放慢中国，要让中国的整个经济跟科技哦、啊，要没有办法赶上美国。他提了十七项建议，那我就把英文的原文找出来看，那十七项建议跟拜登现在做的没什么差别，就是小院高墙，甚至呢，这个完全不允许中国的这个企业到美国去上市。不准任何的投资啊，甚至画的更深的小院高墙。是，我觉得这个小院高墙啊，其实就像一个钉子户，你自以为自己小院高墙，等到一段时间过去了之后，华为告诉你，我三年就王者归来，哦，翻身之作。你发觉到你往外看的时候，人家外面都已经高楼大厦了，你还在那边小院高墙。马凯硕就说的，你不是放慢中国，你反而是让中国加速。对，你放慢美国了。你过去应该有的产这个市场失去多少？二零一九年的时候啊，美国的企业平均百分之三十七的产这个产值生产额是来自于中国大陆，现在降得很低，而它失去起码超过一百二十亿的研发基金。嗯，那谁在放慢呢？你能够去补足、去补贴吗？这个补贴不是永远都可以做到补贴的，只有一次而已。所以呢，马凯硕讲得很好。其实反而是中国加速，美国放慢。嗯，是没有错。我们今天看到华为的新品发布会，其实满眼睛一亮的，因为它一口气发布了非常多的 item 啊、哦，有一些呃。八八项产品，刚才亮哥补充了哦，有一些产品，比如说是智智能电视，我看拿遥控器就可以这样子在空中啊、呃，这个隔空可以来操纵各种。有一个最贵的智慧屏，智慧屏九十八寸，看起来很厉害，三万多人民币，三万多人民币，看起来蛮厉害的了。我是不知道，我看那个发表会，我觉得是蛮厉害的。所以你看他这一次一下子发布了八项产品，又更可以反正回来，他当初这个 Mate 六十 Pro 就是故意在雷蒙多来的时候弄。对，他就硬赶赶出来，就是故意要搭雷蒙多这个这个顺风车、啊，所以这个这个操作也蛮明显的。但不管怎么样，这次华华为显然雄心勃勃、啊，就是他已经蓄势很久，所以一次就推出这么多产品。那当然，现在至少在现阶段为止，在市场上的反应，在中国大陆内部反应还是蛮热烈。可是我我注意到一个蛮奇怪的现象，就是很多人都会认为说，哇，那那华为大卖的话，那苹果是不是就卖不好？其实不是哦。苹果卖的也很好，苹果苹果在大陆卖的也很好、哦，对对，十五他们也是抢购一空，甚至有人说卖的比过去的 iPhone 十四还要好，对对啊，所以这代表什么？这代表一个很奇怪的现象，就是不是全世界都在讲说中国大陆经济快垮了吗？蛮蛮会买的，那后来买的这么凶，这不是有点奇怪吗？所以我觉得恐怕大陆的经济是不是有又重新开始复苏了？大家购买欲又提升了。其他手机品牌对，因为这个当然要看整体的市场，这很难讲。没错，因为 iPhone 跟这个都属于比较高阶的。是。那至于说 EDA 这个东西，我个人是认为他们当初把中国大陆看得未免太落后。你说中国大陆落后个十年八年，我相信落后到二十年，这个就有点离谱了。那他你这样子。把他逼着，因为他原来他们自己也知道，他原来是中小型的业者。那你现在逼着他没有办法生存下去的时候，他必须要自己做的时候，嗯、就等于你在逼着他变成大型业者，嗯、不就是这样的意思？国家灌注资源给他，让他变大型业者，那他有这个资源，他就可以去研发。所以我，我我个人觉得，就是从去年到今年，我们其实一直在警告美国，就是你越是这样逼着中国大陆，你越逼他什么东西都学会。那这样对你到底真的是一件好事吗？嗯，到了他有一天真的完全不需要你美国的时候，请问一下，美国又要拿什么东西去制裁别人？嗯
嗯，我们来看看美国，其实，在南海、在东海都在紧逼中国嘛，要把中国的势力赶回他自己的地方，不要让它扩张出来。我们先来看看美越有一个合作，史上最大规模的军售案，美国可能会出售 F 1 6战机给越南，哦，中国就不开心了哦。所以我们看到发生什么事情呢？北京突然限制进口。哦，那越南本来有一批龙虾哦，总重是六公吨哦，结果我突然限制你进口，它就死在中越边境哦。来，六公吨的龙虾没有办法冷藏，死亡了哦。那是不是撕破脸呢？中国哦，我不要跟你正式撕破脸，可是我用其他的方式来对付你，包括水果有没有可能呢？拜登刚刚到访，那越南的水果就因为检疫的关系哦被禁止。出口中国，所以我用其他的手段来对付你。而另外，我们看到南海呃的两个岛礁哦，最近哦都有美国的记者去采访哦。那我们看到的先是在南美的美济礁，《纽约时报》的记者就到那个地方去采访了。他就说啊，你看看中国有野心哦，在这里啊，想要哦。画地为王哦，包括您看到哦，他说在美济礁这里哦，有解放军的海军拖行船在附近徘徊哦。那他没有阻止这个记者的船，可是靠近中国军事基地的时候，拖船逼近，打开照明灯，反复鸣笛。而另外在南海的黄岩岛这里呢，我们可以看到。包括哦，中国海警船去驱逐法新社的记者，因为法新社的记者也跑去那边直击哦。他们搭的是菲律宾的渔业以及水产资源局的船啊、哦，要去追逐哦。其实呃，某种程度也去试探哦，所以引发了中国大陆这边的追逐。而另外呢，呃，这个法新社的记者也帮菲律宾的渔民发声哦，他说啊。当地的渔民抱怨中国在黄岩岛的作为抢走他们的收入啊，所以很多国家的这个包括领土、领土、领海哦的这个呃这个争议哦，其实也是对于生存权的一个。争夺哦，生存、生存、生存之争、之争、之争，在南海设置浮动屏障。菲律宾谴责中国大陆说：“你阻挡我们的渔民进入黄岩岛捕鱼生财哦。”各方都有说法。而现在呢，中国大陆是不是主动出击了？我们知道，美国跟日本还有南韩结成了一个某种程度的铁三角。可是最近有一个最新消息。习近平说，他有可能去访问韩国，他认真在考虑。上一次习近平去南韩是二零一四年，将近十年前呢、欸。哦，现在他主动要访韩，是不是有一些哦真实的，包括在大国外交上面的一考量？来，先请教两个，亮哥你怎么看？这个越南向美国买 F 十六啊，事实上是非常无奈的了，因为他的军备。本来都是跟俄罗斯买的，嗯，可是你现在如果要跟俄罗斯买，那你请问你怎么买？你就要跟他有金融上的交易吧？那你不是刚好被美国制裁吗？嗯，那越南出口最大的是美国、欸，哎，第二名才是中国、欸，哎，所以越南有这个困难啊，就是说他现在没有办法跟俄罗斯做军火交易啊。对，事实上这件事他有特别派人去中国做说明。而且坦白讲 ，F 1 6对中国来讲不是什么威胁的。嗯哼，这已经还是第四代。所以像龙虾跟这个水果，我认为我我坦白讲，中国大陆如果对 F 1 6这件事情很 care， 嗯，我认为他会公开讲，嗯，他的国防部啦、外交部啦应该会讲啊。那据我的了解是，越南派了两次代表去中国做说明。因为他真的就没有办法跟俄罗斯买。嗯，事实上，如果跟俄罗斯买，搞不好买到的战机比 F 十六还好。所<笑>所以所以对，所以我是觉得，中国大陆你也要考虑人家的处境呢、啊，不然他怎么跟美国做生意？对，因为他第一出口是美国啊，所以我认为这两件事恐怕是分开的，因为这个金额其实不大了。嗯，你说那个水果啊，榴莲啊，对，我昨天才看到一个数据，把我吓坏了。嗯哼，现在全世界出口的榴莲有百分之九十一卖到中国。这么喜欢吃榴莲？九十一啊、哦哦，而且比去年增加了百分之四百。那就是因为中国人开始喜欢吃榴莲，<笑>所以我觉得，因为这个金额真的不大了。如果是军售的话，真的有所谓的经济惩戒不会那么小。所以你觉得是巧合？我认为是巧合。哎、嗯，真正原因我不知道了、嗯哦。可是我知道 F 十六那算是大事
。那越南有特别去跟中国大陆做说明，嗯，因为他本来都是俄罗斯的、啊，这是事实啊、嗯，啊，那坦白说了，你如果要在你的国防系统采购上变成两个国家的系统，这也是蛮麻烦的，对，对不对啊？因为没有没有一个国家会天才到像印度这样啊，啊什么都有啊，各种组合，<笑>俄罗斯、美国、嗯、法国都有。嗯，事实上这个会造成你采购零组件的麻烦，没错，还有维修的麻烦对对啊，还有训练你的团队啊、嗯、等等啊哈。所以我觉得这个可能还是有一些分分别的理由啦。哎，那菲律宾，我觉得第二个阶段，美国应该就是想要结合菲律宾跟越南。然后对中国渔船的部分，要做一些行动来遏制，啊，所以他最近可能会开始送巡逻艇给菲律宾跟越南，啊，就是要配合那个美国要建制的我们所谓的海上的灰色地带作战啊，因为中国有一些渔船是武装的，嗯，那美国当然就认为你那个根本就是配合军方的啦，啊，那他基本上要建立监控系统。也要建立行动的团队，嗯，那美国的海岸队也会过来，那这里面他能够掌握的、能够行动的，大概就是日本嘛、台湾嘛、菲律宾跟越南嘛，嗯，所以我觉得你刚刚讲到的那些点，我认为都是朝向这个在做部署了、嗯，嗯，那另外习近平为什么突然说他想去南韩呢、啊？我因为你应该你应该觉得奇怪，是韩国的总理为什么会去亚运呢？嗯对不对？所以尹锡悦是不是觉得他做过头了？哦、嗯，所以尹锡悦也在打两手牌啊。他最好这样了、嗯，我不知道他们这个智慧了、嗯。他最好去问一下朴槿惠了。嗯，因为他们同属保守政党啊。<笑>是。那朴槿惠处理中国就处理得非常好啊。嗯、对啊。上一次习近平访问南韩那个时间点，就是朴槿惠在执政的时候。我们先进一下广告。好，中国跟越南的关系，以及我们看到在南海、菲律宾哦，对中国大陆现在看起来有一点点紧张，所以怎么解读这个世界新的局势呢？请教老师。其实中越关系今年，我觉得其实越南呃走的还蛮平衡的啊<咳>。在年初的时候，他总统呃这个就是访问北京，然后呢，拜登来建立了全面战略伙伴关系，这是越南最高级的了哈。哦因为他之前的话，其实还是跟美国是比较低阶的战略伙伴关系。那可是呢，这个龙虾的问题哈，我觉得其实是媒体的，呃，这种穿凿附会。嗯啊，那至于在南海的情况，很清楚这个模式，他就当一个冲突发生的时候呢，他要把它去做大，要去把它放大，那一定需要媒体的报道，然后之后才会在相关的不管是军事、海防哦，或者是一些援助上。才可以下得下手。一方面，他需要议会的这个支持；，一方面，他需要其他国家的共同的协助。是，那你看《纽约时报》跟的法新社，你为什么不去报道现在加拿大跟印度那个问题呢？为什么不派记者去做专门报道，跑去这个新德里，而跑到南海这边去？南海这边其实讲句实在话，也就是两国针对各自有不同主张的岛屿的这种争议，而这个争议一直还维持在非军事时情况的这种。处理，那他就是要把它做大。那我觉得下一个阶段哈，美国一定会在相关的民防或者海防的层面呢，会把它做大。嗯，是。到了就是这个韩国哈，我觉得韩国一定有人跟这个尹锡悦讲，嗯，你不能完全不顾中国啦，<笑>对不对？你看看你那个南海那黄海的演习，嗯，本来是说多少一万多人，结果虎头蛇尾去了三千人。然后呢，美国就来一个两栖攻击舰美国舰，上面有 F 3 5 B， 结果呢，在美国的 F 3 5 B 失事掉下来之后呢，赶快跑回日本去检修，担心说同样的事情发生。嗯，中间不要忘记哦，有一艘这个加拿大的这个军舰，<咳>韩国我觉得他知道他自己有一点操作过头，那一定保守阵营告诉就是尹锡悦，你不可以让中国走到你的对立面，否则的话呢，其实你就会面临到类似像是。岸田文雄处理这个情况，哦，那当然你要顾及到你的科技跟经济跟中国大陆这个市场的这个交往，嗯，所以我觉得他这个时候派韩德珠啊
去这个亚运啊，是非常刻意的，不需要在这个时间点来一个韩国的这个总理。那但是呢，在这个之前呢、啊，其实他们一直想在年底以前要做这个中日韩三方的高峰会。可是呢，我现在是觉得这个中日韩三方的高峰会啊、嗯、不容易，但有可能，说不定如果习近平去旧金山开 A 百高峰会的时候呢，他说不定会有一个场外的会外会。是，来，我们进一下广告。好，我们最后时间留给斌哥。其实哦，我觉得越,越南去买这个 F 十六战机这个事情、嗯，我觉得还要再看看，因为这个其实对越南来讲，这个交易其实不会划算，对吧、嗯？因为他买了回来，他等于所有的整个系统要重改，对，这个这个麻烦大了，因为他以前从来没有接触过美式战机。嗯它维修系能量要重新建构，然后飞行员要重新建，连飞行的战术都不一样，所以所以这个对他来讲非常麻烦。而且他他单独只有这个的话，以后他要不断去跟美国买飞弹啊什么的，嗯、因为、嗯、因为美系的飞弹跟俄系飞弹是不相容的，嗯、所以这个这个对他来讲实在是很麻烦的一件事。所以他干嘛急在这个时候买啊？我我觉得他他现在是要跟美国示好，哦、然后双方来谈、哦，那到最后会谈成怎么样？我觉得是另外一回事，嗯、而且。假设假设俄乌战争，假设到今年年底就结束了呢，或缓和了呢？如果如果大家能够比较缓解某一些状况的话，也许对俄罗斯的一些禁令可能也不自然的持续那么久。嗯，对，所以到时候再看，因为这个是预定二零二四才要签订的嘛、嗯，所以我觉得也不用急于一时啊、嗯。那至于说菲律宾这个东西呢，我我觉得现在这个态势就是这样，因为如果你有注意看的话，你会发觉，就是解解放军跟他的海警哦。大概常态型的就在黄黄岩岛那附近，大概就是有大概四五十，甚至是有时候多的话上百艘船的那个地方。哇，这么多啊！渔船對、啊，他就有武装渔船啊，然后有他的海警船啊，嗯、甚至有他的正规的军舰啊、嗯。所以他这种实力是长期在那边一下好几个月都维持这种能量，这个是菲律宾绝对没有办法去跟他拼的。菲律宾大概只有输出国际说，好、啊、像很霸道这样怎么样？嗯、可是，在实质上你没有办法改变，因为美国提供给。飞能够提供给菲律宾援助，大概就是他海警船偶尔来晃一下，然后他的军舰在隔了一段距离，在稍微遥为深远，大概就只能做这件事情。他也不可能直接派航空母舰冲过去吧？嗯、<笑>这也很奇怪、啊。所以，所以我觉得这个长期这样下来，其实这个情况转变会对菲律宾不是很有利。嗯、我认为对菲律宾来讲比较好解决的办法，应该是听听中国大陆要什么。我不认为中国大陆想要立刻解决这个问题。嗯、但是他是在回应美国。带着菲律宾对他做出来的一些挑战，嗯、所以我觉得菲律宾应该要想办法去跟他谈，把这个情势缓和下来，其实对菲律宾本身比较有利啊。因为其实你看，最近解放军也蛮刻意的、啊，前两天有那个菲律宾的渔船遇难，他还特别把渔民救起来，然后把他送回去。我觉得他他也是要显示，他并不想跟这一些国家交恶，他的争他的竞争对手是美国，我觉得他一直摆得很清楚，包括对韩国也是一样。嗯嗯其实他自己也很清楚，不管是日本也好，韩国也好，都是受了美国的压力才会才会对他展现比较强硬的态度。那所以，如果有机会能够缓和跟韩国之间的问题，我觉得习近平是有可能会去这样做。但是有一个重点就是，那你尹锡悦本身也要表现出适度的善意。嗯好，欢迎您回到《新闻大白话》的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安；资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好；以及前国安会副秘书长杨永明。简直好，大家好，观众朋友，我们来这个关心哦，这个我们看到南部其实长期由民进党执政，这个大家都知道。可是我们看到赖清德所属的新潮流这个派系，是不是把南部牢牢的给掌握住呢？我们姑且称为南流三本柱好了哦。我们来看看这个对照的地图跟人，包括台南、高雄、屏东哦。台南是赖清德可以说是他的本命区嘛，大家知道他在台南当市长当了很久。九，而包括高雄现在实职哦，在民进党党内哦，正在操纵的人哦，或者是在这个花的狼、喜三枚狼，都是陈局的子弟兵，党的秘书长。徐立明哦，这个也只属于赖清德，因为赖清德是主席嘛。以及屏东前屏东县长潘孟安，他现在是赖进办的总干事哦。所以你可以看到南流三本柱牢牢的把南台湾给掌握住
。如果说哦，你掌握住了执政了，也让国泰民安、风调雨顺，人民都过得很好，那也就罢了。可是长期执政的下果，呃，这个这个呃，结果是如何呢？我们看到其实有很多的意外。很多的公安，包括最近屏东工厂恶火在救责，那你整个公务系统是不是有很多人谋不臧，或者是公务系统有所谓仇庸的事件呢？您看到了哦，周川米县长对在地的企业违规事态完全不知吗？现在说已经查出了有三千公斤的违法的过氧化物，哎哦，你没有好好的落实检查吗？哦。那当然，经济部也有问题，而许美雪现在也变成了很多人哦指责的对象。为什么？觉得他出来的发言以及过他的背景哦，都过于哦，看起来都过于呃，这个不是很合格，不仅口误，而且还没有消防专业。有人认为你只是一个坐办公室的人，你没有在第一线的经验，那你可能哦不适合做这个位置。可是我们在网络上也看到了，很多人就一查，发现许美雪哦，这位局长其实拔擢他的人不是周春米，而是潘孟安，因为二零一四年他就被拔擢了嘛。哦，那这个潘孟安为了延续在屏东的政治生命，大家众所皆知，二零二二年党内初选的时候，那时候抢破头，潘孟安是不惜一切都要压制庄瑞雄、欸，哎，强推周春米、欸，哎，哦，那个时候的新闻是这样讲的。我们看到庄瑞雄铩羽而归，他斥责你手握权力的人要节制啊！这一句话我们现在翻出来看，看起来哦，更是语重心长。你手握权力的人是不是要节制？你把所有的东西都放在你的兜里，放在你的袋这个口袋里，可是你有没有好好的做事呢？我们先来看看屏东过去说啊。绝地三尺都是绿的，那是因为民进党长期执政。可是，在上一次的这个选战， 2 0 2 2年的县长的选举里头，我们看到，其实国民党推出来的苏清泉差一点就翻盘了。那个得票数，我们来看一下啊，周春米是拿到21一万七千多票，得票率是 46.59 而苏清泉他仅仅差了 2.5 趴而已，哎，只输了一万一千票。所以那个时候不是还有一个验票的风波吗？苏这个屏东自苏家全在一九九七年选上屏东县县长之后哦，从此就是民进党的天下。你看到苏家全两届、曹启宏两届、潘孟安两届，现在是周春米。尽管他赢的不是很多，可是绿营哦，他的优势不在了吗？我们看到苏清泉差一点就把周春米给翻倒了。那个时候发生什么事情？如果我们大家想一想，二零二二年发生什么事情？没有错，就是哦，这个俄平公路的百里种树，种树百里的事情哦，其实后来很多人分析，已经冲击到了这个绿营的执政的一个这样子的地位，而且成了决胜的关键。我们看到周春米在横春，横春过去非常非常绿，可是周春米输给朱清泉呢，周春米只拿到六千三百三十六票，苏清泉赢他两千多票哦，将近三千票啊，两千多票。二零一八年上一届潘潘孟安在横春是大胜，拿到将近一万票，九千多票。苏清泉只拿到六千七百多票，你就知你就知道，其实人心有在思变，只是差了那么一点点。你看到哦，当时作为行政院院长的苏贞昌一意孤行，一定要在平俄公路上面种树。引发很多争议，我们随随便便找到当时的新闻呢、啊，啪啪啪就出来一大堆，足凡不及备载。我们只能列出这一些当时的一些意外跟争议，包括让一些骑士，呃，这个惨摔，还有老翁入夜过马路被撞死哦，还有很多很多的事情，有人要申请国赔哦，可以说是民怨遍野呀。而哦，我们看到了这个二零二四的总统大选又要来了，现在只差一百多天而已，就要投票了。侯友谊在前两天宣布他要请假，可以看到绿营是铺天盖地的围剿他，绿营大轰侯友谊是规避监督哦，抛弃新北市。我们看到像是绕跑的标签也贴在他的头上了。可是侯办的说明是说啊。过去赖清德，你担任过台南市长，在登革热疫情最严重的时候，有两百多天不进议会，而且让高达一百一十二名台南市民不幸死亡。所以你哦，也是一个绕跑有过往不光彩记录的人。
，民进党的发言人卓冠廷就回应了，他说赖清德当年是因为抗议李全教社社会啊会选。那现在呢？侯友谊不进议会是要抗议议长犯什么罪吗？哦，两边都有攻防。可是我们看到的哦，包括莱宁是说，侯友谊他是展现负责任的态度啊，我要选举嘛，我一定没有办法哦，两边兼顾，所以我是负责任。而赖清德呢，你直接缺席，可是是正义的吗？你这样不就是双标吗？我们看到侯友谊今天最新的说法是说，啊，选民不要担心。如果新北有事哦，还是侯友谊的事情，我永远不会忘了对新北的责任。我们来看看赖清德，他难道有请过一天假吗？现在赖清德是中华民国的副总统，可是我们看到他每一天都是满满的选举行程。赖办的回应是这样子，赖办说，依照宪政原则，副总统是被位元首，他们有别的事了，所以没有请假的问题了。哦，可是网友或者一般民众也要问了，赖副总统拿我们的公堂，他作为我们的副总统去跑选举，那用我们的公堂跑选务，这样是对的吗？哦，大家一头雾水啊！来，先请教亮哥，亮哥您怎么看？包括屏东大火的事情，以及屏东哦在那边长久的施政，真的是政通人和吗？我其实执政久了，选票都会下降了。上次二零一八年韩国瑜会打败陈其迈，也是因为陈局执政了十三年啊，一样。那这次谢龙介跟黄伟哲他拿到四十三点六啊，所以你刚刚讲到苏清泉，他拿到四十九点九，不，四十九点零九啊，差很多，就差点就赢了，很,很小的距离、啊嗯。我觉得这个就是赖清德自己要小心呐、啊，因为坦白讲，是因为现在高雄陈其迈又回来了嘛，啊。那韩国瑜因为选总统嘛，所以就那一次就高雄人就有一点这个在生气了啊。我认为这次的南台湾哦，除了陈其迈高雄市之外啊，嗯，事实上屏东跟台南赖清德要拉高都非常困难啊，非常的困难。事实上还有人帮他吹牛啊，说要拿到六十趴，台南市就林俊宪了。我认为那个根本不可能的事了啊，这个。我觉得赖清德应该是目前看的比较明显的是，他的竞选团队新潮流都逐渐浮上台面。嗯哼，啊，比如说本来以为像罗文嘉啦、卓荣泰啊都有一定的角色，那你现在也看到段宜康归队了，然后台中那个立景祥也归队了，对不对？嗯、然后潘孟安是总干事，那许立明这里全部都是新潮流的哦，全部都是啊、嗯、啊，那个段宜康是北流。然后李景祥是中流,中流、嗯，然后另外那两位都是南流。徐立、嗯哦、那因为菊姐现在不方便，她是监察院长、嗯嗯，所以我跟你讲啊，实际上这个大家民进党内的人都知道了，就是事实上赖清德当副总统，但当到现在也三年多了啦。请问你做过什么事？嗯、小英有让你授权让你做什么事吗？坦白讲，他就是被位被位元首、哦嗯、他整天在那边就等着小英出事。真的是这样啊，被位啊，对啊，所以很多国家根本就把废副总统给废了、啊，嗯，就觉得没有作用嘛，嗯，啊，不知道你要干嘛、啊，总统如果不授权，那就没事干呐，啊，所以事实上连那个那个时候还有人不是那个徐嘉玲写那个就依赖论那个文章，嗯，那人家还在觉得奇怪说，哎，赖清德你身边的国安团队怎么没有小英的人啊？嗯，因为赵怡翔他是。去选市议员，那就已经不是了嘛，对对不对？嗯、那黄崇燕后来跟你去美国，那是总统府监军啊，这大家都知道。那为什么陆委会还有国安团队、国安会的人都没有人在你身边呢？都没有他的人呢、啊？是啊，对。所以我跟你讲啊，那后来因为选举是越来越明显、嗯，他也知道目前美国的态度，所以他现在在降低台独金孙的色彩嘛。可是呢，他的新潮流金孙的色彩。越来越明显，嗯，因为这个才是他真正的盘呐、啊，所以我跟你讲啊，我们会越来越看清楚。事实上，我觉得柯文哲讲的最早，所以事实上我们是在跟新潮流选举，对，这个才是真相嘛，嗯，所以你看啊，很多人就可以开始质疑了，因为新潮流民进党内是最有名的护短的派系啊，最团结的派系，可是也最护短，就很帮派。你去想一想，对，你看啊。监察院陈局当院长
，那你总要解释一下嘛、嗯，为什么超市你不立案调查呢？为什么大直那个集海建设你就立案调查、嗯？对，这不是双标吗？因为林冲贤是我们的人呐、啊。是不是给人家这种感觉呢？是，嗯，就是因为林宗贤是续场会的啊，所以超市你就不调查，是不是？这个东西就给人家一种感觉啦，就是说未来赖清德，我事实上已经，我帮赖清德呼吁这个已经呼吁三个月了。嗯，我记得好像有在你节目讲，有有，我呼吁赖清德退出新潮流。嗯、我讲很久了、欸，而且有变成新闻，不动如山啊。赖、啊、清德应该有看到，不动因，因为他都会看，不动如山啊。嗯，哦，而且后面后来。进来操盘的，坦白讲，段云康跟李锦祥都是非常厉害的人，他们都是非常厉害、很会选举的人、啊嗯、所以赖清德看来看去，还是找原来自己的兄弟啊。嗯，这个未来恐怕也是他的执政的风格啦。未来找人恐怕也是这样找的啦。所以未来如果赖清德当选，全部满朝尽是新潮流，一定是这样嘛？哦、你去看，你去问庄瑞雄就好。庄瑞雄现在比较尴尬，不好说。嗯，他当时下去初选。他要租比较大的地方要挂看板，没有人敢租给他、欸。哎、嗯，有我记得，他们都不想得罪县市长、县那个县长潘孟安啦，对嘛？嗯，那潘孟安就要硬挺周春米，两个都新潮流的啊。那庄瑞雄就是就是小英的嘛，可是就是没有办法，嗯、你就知道。连党内的竞争都可以搞成这样，是，所以当年呐、啊，哦，庄瑞雄讲了一句话，他说：“手握权力要节制，嗯、哦，要节制，哦，有听进去吗？没有。手握权力干嘛节制？<笑><笑>马英九当初就会听了这个话。马英九有节制，他节制了之后，然后就挂了，就整个政权全部交出去了，不就是这样子吗？所以拿到权力人怎么可能会节制呢？而且我觉得很奇怪，庄瑞雄你，你你怎么只对？这个某些人讲，那你为什么不对？蔡英文也没节制过、啊，对啊，你怎么不对他讲一讲，叫他节制一下呢？你民进党这么多人做拿到权力的时候，哪一个节制过、啊？你怎么不讲话？所以我觉得，我觉得扯这些都没什么意思，这都是根据自己的立场，根据自己的利益来出发的，根据自己的伤害，<笑>因为只有他被害到了。<笑>那现在其实我觉得他现在回归整个新潮流，全部都。清一色新潮流人马，嗯，我觉得反而是一种危机耶。对，就是表示其他派系都不帮他，进不来啦。其实我觉得第一个他也不信任，第二个大概其他派系也不是很想帮，因为看起来你们新潮流这次又准备整晚拿去的那种感觉。那可是问题是，新潮流过去没有这样干过，过去新潮流都还是跟其他派系合作，至少在总统大选这个阶层。不是他的人选总统，是啊，是不是他的、啊？在你旁边敲边。可是这一次，你看政国会，然后其他永联会，其他这些看起来都好像没有进入这个团队体系里头。那其实对赖清德来讲，这真的是一件好事吗？我我觉得好像也未必。当然，他找这几个人选，就像亮哥刚讲，真的很会打选战。可是这是很难得的，最近这十年来，就是民进党南部盘恐怕最不稳的一次、嗯，对啊。所以在这种状况下，你确定这样真的有比较好吗？所以我，我我觉得还要再观察。那潘孟安当然，因为老实说啦，你从苏家权，然后曹启宏、潘孟安一路这样就二十四年嘞，二十四年下去，正常人都会想说换一个来试试看。嗯，所以这一次那个周春米，周周春米其实赢得非常惊险。对，那你既然赢得非常惊险，你就要步步为营。那结果还是一样，因为这个消防局长是潘孟安留下来的人嘛，又跟苏家权的老婆有这种关系，你也不敢动嘛，不敢动这个人。我老实讲，没有专业其实没有什么太大关系，因为局长也不用去现场救火，你可以不要讲话吧？对，结果你不懂，你还要乱讲话，乱讲话就出包。可是大家有没有想过他为什么要乱讲话？我认为他是急着帮厂商撇清，好像都要把责任全部推给打火兄弟，就跟厂商无关那种感觉。那这样子是好事吗？然后许美雪这个人到现在还盯在这个地方。正常，你惹出这么大的事情，通常有个比较快的解决办法，什么解决办法？叫他辞职啊！哎，结果也不敢叫他辞职，这个人现在还落落在那，我我真的不知道，民党到底打算怎么弄、啊、那至于说请，就是请假这个问题，这个侯友谊本来就知道一定会被人家骂，我早就叫他请假，因为你早请晚请都会被骂，你就算到最后一个月才请假，他一样骂你。对，所以所以这根本没有什么好去担心，他一定会骂。嗯、只是我觉得民进党去帮赖清德解释那个方式真的很好笑，那所以你在告诉我就是副总统就是个废物，就是这样的意思吗？就当备位元首，对啊，不就是这个意思吗？备备位元首，哎、欸，他不是曾经代表
蔡英文去出访过友邦，嗯，所以他还是有任务的、啊。那请问一下，他现在因为是被位元首，所以所以就可以每天跑跑照去跑他自己民进党党内的事务，是可以这样子的吗、嗯？这个解释是通的吗？虽然我们完全不期待赖清德遵守行政中立，但你民进党拿这么瞎的话出来护航，而且还好意思提当年在台南的事情？哎<咳>、欸，你台南，你说赖清德当年是为了抗议李全教，那你现在为什么不叫黄伟哲抗议？嗯，黄伟哲为什么要进议会？嗯、所以你们只是越补越大洞，让人家觉得很好笑了。来，请教杨永明老师。我觉得赖清德现在其实他要背这个包袱了，新潮流，因为他也剩下这个资源啊。但是这个包袱一定接下来会接受到总检验，也就在各个县市，或者是上次那个二十三个董事长有没有？哦、嗯，以及各个立法委员，新潮流在蔡英文执政期间又赚了多少？分了多少，拿了多少，然后呢，做错了多少，这个东西一定都会被总检验。那其他的派系现在开始跟他在做这个切割，那当然这也是可以可以理解的哈、哦。侯友谊的这个就是今天九月二十五号的请假，那因为明天九月二十六号是新北市议会的报道，然后九月二十七号是做市政报告，那市政报告本来应该是市长。但是这个报告下去就会接的就是总咨询，嗯，你只要一开始，那你怎么可能中间你突然说，哎、啊，我要请假、嗯，那接下来由我这个代理市长刘鹤兰来做，那当然你就在最合适的，在开始的前一天，九月二十五号你就来请假，否则你要就不要选总统嘛，对不对？所以关键是在这边，对，如果说你各位可以接受他来去做施政报告了，开始了总咨询了，然后呢，到下个礼拜。哎，十月开始，对不对？说，哎，我要吃个请假，对不起。那你前面这个礼拜给我们做的报告，那咨询在干什么？是不是？对。那谁来接你？嗯。那整个连续性就会中断掉。那当然你会被骂得更惨。这个时候，刘荷兰其实老早在侯友谊在这段期间已经在做代理市长，因此呢，他从明天开始的施政报道之后的九月二十七号给施政报告由他来代理，我觉得很正常啊。为什么不对啊？嗯，在比时间、比日数，那么无聊才做这种事情。嗯，然后结果被人家翻出来说自己自自己的问题。我倒觉得戴金德哈、哦嗯，你这个竞选活动，你如果说要用到公堂的话哈、哦，要稍微懂得做切割，至少你要表现出来一下。美国的一些政治人物啊、哦，都会至少表现上，在他的政党都会支付，比如说他坐这个飞机哦，因为有安全问题。那作为总统、副总统，他会有一些国安，但是呢，他的政党会提供相关的这个支付。那我们民进党这边，对不起，不是民进党、嗯，新潮流啊，你要付这个钱呢、啊？你不是很有钱吗？二十三个董事长<咳>，对不对？我觉得新潮流自己哦，要开始面对这个问题。我们媒体要追这个问题，赖清德不可以用公堂来去做你个人的选举。是没有错。